coucou, bonjour et bienvenue pour les énergies de ce jeudi 6 avril. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour, bien sûr, ces petits moments de partage. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas pour vos likes, vos messages et puis pour euh, également pour vos abonnements. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, continue d'évoluer. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Je vais prendre un oracle parce que voilà, j'ai l'oracle des sorcières. Il y a très 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 longtemps que je ne m'en suis pas euh, servi. Donc j'avais envie de le reprendre pour aujourd'hui pour aller chercher des messages. Alors tout d'abord, on va aller chercher un premier message avec euh, le tarot psychique. Alors si j'en ai pas oublié, non, c'est bon. Allez, on va voir déjà le premier message que nous avons pour vous pour, pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui Bon, alors ici, euh, apparemment, il y a des réjouissances, il y a de, des fêtes. Alors, peut-être que vous allez fêter peut-être un anniversaire, mais ça peut nous parler que vous allez, euh, bien sûr, vous réunir, peut-être avec des personnes que vous aimez. En tout cas, on nous parle de réjouissances, de fêtes. Donc, on va célébrer peut-être une bonne nouvelle. On peut célébrer également euh, un anniversaire, on peut célébrer un mariage. Voilà, c'est en tout cas un moment de partage et un moment de joie. C'est ce qu'il voilà, faut vraiment retenir avec ce message. Alors, on va voir le deuxième message. Eh bien, pour moi, il y a un nouveau commencement ici. Il y a un nouveau démarrage. Il y a un nouveau départ. Donc, je pense que vous allez fêter. Vous allez célébrer ici quelque chose euh, qui vous euh, amène, qui vous ramène de la joie et du bonheur. Alors, ça peut nous parler d'un nouveau commencement. Bien sûr, un mariage, une union. On peut nous parler que vous allez fêter peut-être l'arrivée d'un nouveau-né aussi, hein. On peut nous parler de naissance avec ce nouveau commencement ou simplement on peut nous parler que bien ce que vos projets ou ce que vous désiriez, euh, écoutez, euh, c'est positif. Hein, voilà, ce nouveau commencement, c'est quand même quelque chose qui est très positif. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, on est avec vraiment un nouveau commencement. Donc, ça peut être un nouveau un commencement de projet professionnel. Ça peut nous parler d'un commencement aussi euh, bien de joie parce que vous allez peut-être rencontrer, vous avez rencontré la personne de votre vie. Mais c'est un premier pas, en tout cas, vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Donc, c'est un peu euh, une nouvelle aventure qui vous attend. Il y a aussi, ça peut être aussi un changement, un déménagement. Et puis, c'est peut-être un nouveau chemin qui est beaucoup plus positif et qui, quelque chose, en tout cas, qui arrive, qui va vraiment changer euh, votre vie. Voilà, donc on va poursuivre avec l'oracle des sorcières. Allez, l'oracle des sorcières. Alors, il n'est pas facile à battre, celui-là. En plus, il ne glisse pas trop. Les cartes, elles sont vraiment euh, très, très longues. Allez, Laura, c'est des sorcières. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe Bon, peut-être que vous étiez dans l'attente. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes sur un terrain de fertilité. Donc, création, fertilité, euh, peut-être par rapport à un travail. Alors, on pourrait y voir aussi peut-être une naissance aussi pour vous. Hein. Mais en tout cas, quelque chose euh, qui, que vous attendiez peut-être, puisqu'on me parle que... Euh, voilà, vous, vous attendez quelque chose, mais euh, vous euh, n'y croyez pas, vous n'y avez pas cru forcément. Aujourd'hui, vous voyez, ça vous tombe dessus. Euh, voilà, c'est plutôt l'annonce de bonnes nouvelles, en tout cas, hein, ce que j'ai pour vous. Alors, ici, nous avons l'union, la solidité, la solidité excusez-moi, la sagesse, la carrière. Nous avons l'équilibre, la justice avec Angélique et les affaires, matérialisme. Voilà, et puis ici, on a la prospérité et la richesse. Mais écoutez, c'est pas beau ça nous avons des super beaux messages. Alors, bien sûr, le rubis étoilé, ça nous parle d'union, ça nous parle de euh, solidité de quelque chose. Alors, il y a quelque chose ici. Alors, avec la sagesse et la carrière, on pourrait y voir qu'il peut être question ici d'union, de, 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 de célébrer aussi hein, un nouveau commencement sur le plan professionnel. Alors, est-ce qu'il est question aussi pour certains d'entre vous de diplôme euh, Peut-être pour vous, pour vos enfants en tout cas. Et peut-être question d'une formation ou d'être récompensé peut-être euh, par rapport à des études que vous avez reprises ou des formations. Et peut-être question de diplôme pour certains d'entre vous. Donc, euh, soit d'un prix, soit d'un diplôme, soit... Euh, par rapport à votre carrière, voilà. Et bref, question également ici euh, d'union, donc euh, d'union, d'union, d'harmonie hein, dans, dans les affaires, ou en tout cas, ou dans la société. 
euh, pour elles qui sont aussi de nouvelles associations ou d'un nouvel amour ou de nouvelles relations. Ou tout simplement un nouveau projet hein, euh, qui, euh, vont, euh, qui vont perdurer, euh, qui, veut, qui vont se consolider ici et quelque chose qui serait vraiment euh, en progression ici. Hein, voilà. Donc ce sont de, vraiment de belles cartes. On nous parle aussi de sagesse et de carrière pour certains d'entre vous. Donc pour moi, ça me parle de sagesse, de carrière. Donc peut-être qu'il est question simplement euh, de fêter peut-être l'arrivée d'un diplôme, ce qui va vous permettre aussi de, nou de nouveau, un nouveau commencement dans le domaine professionnel. Mais euh, on a quand même cette carrière qui est là. Hein. Donc pour moi, c'est un début euh, peut-être de nouvelle carrière, de peut-être que vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici C'est l'étude, c'est l'intelligence, mais c'est aussi la persévérance ici. Persévérance euh, qui va vous conduire dans une carrière beaucoup plus brillante. Alors, ça peut être un travail aussi intellectuel, euh, un travail intellectuel, un travail euh, peut-être basé sur l'économie, parce qu'on verra aussi que ça peut nous parler de primes et de gains. Donc, euh, ça aussi, euh, on pourrait voir économique, finance, quelque chose qui, en tout cas, qui euh, vous fait gagner euh, aussi et qui vous... Re, qui vous euh, quelque chose qui vous revient euh, en tout honneur en tout cas hein, par rapport à votre intelligence, par rapport à votre étude et on voit que peut-être que là ça va vraiment vous conduire dans une carrière brillante voilà donc c'est pas mal ici en plus on a l'équilibre aussi et la justice donc euh, qui nous parle de retour à l'équilibre donc pour moi il peut être question euh, de papier officiel pour certains d'entre vous de consolider quelque chose. Euh, vous voyez, il y a l'union, consolider quelque chose par rapport à ce que vous souhaitiez. Alors, il peut être question d'attente d'argent de, 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 euh, par rapport à peut-être un prêt bancaire, hein, parce qu'on nous parle de carrière, mais on nous parle aussi également de, euh, de euh, comment je pourrais dire, de, de, de démarches que vous auriez pu faire. Donc là, il, on peut nous parler de, de, de signature, hein, de signature, de gains également de quelque chose qui s'équilibre par rapport à ce que vous avez souhaité. Donc, si c'est votre carrière, on verra que là, il y a vraiment des signatures. Euh, donc, retour à l'équilibre également avec euh, ce 3 euh, de coupe. Eh bien, écoute, on va fêter euh, vraiment un heureux événement. Que ce soit un projet ou euh, dans d'autres domaines, ça, c'est vous qui verrez. Euh, cette carte aussi d'Angélique, c'est une belle carte, puisqu'on voit que tout, ce sont des faits euh, ou des attentes, en tout cas par rapport à des situations, euh, qui vont se résoudre. Donc pour moi, vous allez prendre vraiment la bonne voie, euh, peut-être par rapport à des événements passés, peut-être que voilà, c'est peut-être un projet que vous aviez dans le passé, qui aussi qui est, qui est resté en stand-by, et que là, voilà, c'est vraiment l'idée, le, le projet, le nouveau projet, parce que, et peut-être que pour ça, vous avez peut-être besoin de vous former, ou peut-être une certaine forme d'apprentissage pour vous perfectionner. Hein, ça peut nous parler de cela également. Euh, pour d'autres, on verra qu'il y a des papiers officiels qui peuvent arriver ici, on parle de qui, de justice, des papiers officiels. Euh, peut-être vous êtes en attente de papier, de consolider quelque chose, en tout cas, euh, par rapport à vos démarches, euh, que ce soit professionnel ou personnel. Cette angélique peut nous parler aussi, hein, si vous avez eu des, des, des sources, une source d'ennui, euh, un peu avec la justice, on verra que ça pourrait faire refaire surface et que justice vous sera rendue, vous voyez. Donc, ça peut vous apporter aussi, euh, vous consolider. On pourrait y voir aussi des, des gains, parce que j'ai quand même la prospérité et euh, la richesse ici. Euh, en tout cas, il y, a des, il y a des affaires qui se matérialisent, il y a des affaires qui se signent. Ça peut également nous parler aussi... Euh, euh, de, de démarches pour euh, peut-être entreprendre un projet et un prêt. Hein, si vous avez tant de demandes de prêt, on verra qu'il y a des papiers, il y a, il y a des signatures ici pour consolider. Euh, voilà, c'est un petit peu dans les affaires. Il y a l'argent ici qui pourrait en découler avec la prospérité et la richesse ici. Donc, en tout cas, on peut nous parler en tout cas de retour à l'équilibre. Il y a quelque chose ici qui se matérialise. Euh, par rapport à des affaires, par rapport à des démarches que vous avez entrepris. Donc, pour moi, il y a des actes qui vont être signés. Il y a, euh, alors vous verrez, hein, ça peut être des actes de rendu de justice. Qu'on a la justice ici, quelque chose qui revient vous donner l'équilibre. Ça peut être une affaire euh, professionnelle. Hein, donc, euh, ici, c'est vraiment votre volonté ici. On pourrait y voir aussi qu'il euh, y a une facilité pour vous également aujourd'hui euh, d'avoir cette réussite dans vos affaires pour atteindre aussi progressivement vos objectifs. Voilà, donc c'est un petit peu la tranquillité économique aussi. Et ça peut être aussi gratifiant 
Euh, si ça nous parle de famille, on verra que c'est une famille unie et une famille euh, qui est vraiment, euh, qui va pouvoir se mettre à l'abri. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'abri que j'ai ici. Et puis nous avons la prospérité au dos de deck hein, qui nous parle de la dame euh, de la vie. Donc c'est une très jolie carte également, puisque euh, voilà, un peu tous vos démarches. Alors ça peut être ce que je vous dis, hein, une signature pour un prêt. Ça peut être une carrière qu'on reprend ou une idée qu'on avait laissée en stand-by, qu'on reprend, avoir besoin aussi d'approfondir de, 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 un petit peu pour vous donner un peu plus de comment d'aisance, un peu plus de, que vous soyez un peu plus sûr de vous, que vous ayez plus confiance en vous pour reprendre ce que vous aviez laissé en stand-by. C'est pour ça que je verrai euh, qu'il y a une forme d'apprentissage ici ou simplement vous remettre un peu euh, à apprendre ou par rapport à une formation pour, vous, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous pour pouvoir vous lancer dans votre carrière. Donc, il peut être question de reprise d'études euh, ou simplement d'une formation pour vous perfectionner. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Et puis, on voit bien que ici c'est la prospérité. Donc, euh, on voit qu'il y a des résultats. Euh, et puis la richesse, l'accumulation de richesse, c'est votre propre richesse à vous par rapport à votre connaissance, par rapport à vos acquis, par rapport à, aussi à ce que vous allez peut-être entreprendre pour avoir, pour comment augmenter votre capacité intellectuelle. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Euh, et puis on voit qu'il y a des moments, même si vous aviez vécu des moments difficiles, et eh bien avec cette perte de confiance, et eh bien moi je vous dis que là il y a un retour à la confiance pour vous. Voilà, de toute façon, vous allez vous en donner les moyens. Donc ici, il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. Enfin, voilà. Donc on va fêter, hein, parce que quand même, les premières cartes, c'était on va fêter un événement heureux. On va être dans la joie et dans le bonheur par rapport à des retours, par rapport à des choses qui se concrétisent, par rapport à votre carrière, par rapport aussi à l'amour, parce qu'on pourrait, il pourrait être question d'amour. Euh, ça peut être des prêts, un prêt immobilier. Ça peut être une affaire aussi qui doit se consolider. Ou il pourrait être question, euh, après des démarches administratives, juridiques, en tout cas, il peut être question de retour, mais aussi de quelque chose qui se matérialise aujourd'hui, quelque chose qui se met en place, qui vous, euh, bien sûr, qui vous ramène cet équilibre. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, les amis. Alors, on va tout de suite aller voir avec la mission de vie ce que j'ai d'autre pour vous. Alors pour certains, on voit bien que vous allez vous diriger dans un, dans, dans un tout nouveau autre parcours. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin aussi de, de cet apprentissage ou de vous perfectionner simplement pour euh, que vous ayez confiance en vous. Hein, voilà, peut-être que vous n'avez pas confiance, voilà. Euh, et là, on voit qu'il y a des reprises de, de, de formation. Euh, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Voilà, on a la surprise et puis celle-ci, eh bien, elle était aussi retournée. Donc, je vais euh, les prendre parce que si elles sont retournées, ben, c'est pour vous délivrer ce message. Et puis, on vous dit surprise. Euh, voilà, donc la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. En tout cas, ici, il y a vraiment des beaux messages aujourd'hui. Bien sûr, vous mettez dans le domaine qui vous parle. Et puis, on vous parle de votre enfant intérieur. Donc, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et voilà, bah faire, faites revivre aussi votre enfant intérieur. Parce que même si on doit se battre, euh, la vie c'est un combat perpétuel, hein, bien sûr, parce que même si on veut monter des projets, il ben, faut toujours persévérer, se donner à fond, travailler, et que quelquefois on peut s'oublier. Et bien euh, voilà, le fait aussi de refaire votre vie, revivre votre enfant intérieur, vous donner un petit peu euh, des belles choses, de la folie dans votre vie, hein, ça vous permet aussi de libérer, euh, de lâcher prise, et puis euh, pour aussi récupérer votre énergie, pour encore continuer à aller de l'avant. Voilà, donc on va passer dans le sentimental. Donc ne vous oubliez pas, jamais. Il ne il faut jamais s'oublier en fait. Hein. Alors, pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais prendre les tarots aujourd'hui. Alors, le sentimental pour nos amis. Hop. Sentimental pour... Aujourd'hui, pour ce jeudi 6 avril. Alors, j'ai trois cartes qui sont tombées. Alors. Euh, 
Ouh, il y a le magicien, regardez. Il y a encore un passage à l'action avec les capacités du magicien. Donc ici, je pense que ça peut nous parler d'un retour à la stabilité. Peut-être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, il peut être question d'avoir de, de, été un peu dans la solitude. Peut-être que par rapport à, à votre vie, euh, soit de célibat ou peut-être de rencontres que vous avez faites, ça vous a demandé de l'endurance, de la persévérance ici. Euh, alors, vous avez été un petit peu dans le mystère à un moment donné. Euh, vous ne saviez pas trop, euh, voilà, et puis on vous dit aujourd'hui que vous avez la capacité de passer à l'action. Alors, on va voir pourquoi. Alors, il y a eu de l'indécision pour certains d'entre vous, vous avez pensé que cette personne était superficielle, que cette personne, bien en fait, euh, n'était pas vraiment sérieuse ou sérieuse, et en fait, vous avez douté de, euh, vous avez douté de son sérieux, vous avez douté un petit peu de... Alors, c'est peut-être une personne aussi excessive, hein, euh, vraiment, et que du, tout, du coup, vous avez un peu douté de son sérieux. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, je pense ici, on peut nous parler... Euh, qu'il y a un passage à l'action la, la, ici. Hein. Alors, le magicien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous les éléments nécessaires hein, pour justement vous permettre d'aller euh, un peu plus loin avec cette personne. Hein, voilà. Alors, ça peut nous parler d'une énergie tierce. Alors, soit une dépendance pour vous, et ça peut nous parler aussi de triangulaire, et le fait d'endurer, ou quelqu'un que peut-être que vous avez douté de, de son sérieux, euh, ici, euh, peut-être parce que cette personne était en était marié ou il n'était pas libre et que ça vous a demandé ici peut-être de l'attente, de la persévérance euh, et que du coup, ben, c'est un petit peu vous avez été un petit peu il y a eu cette indécision chez vous parce que peut-être que vous avez cru que cette personne était superficielle et que euh, par rapport à peut-être des projets que vous avez euh, fait ensemble mais moi j'ai l'impression qu'il y a ce passage à l'action euh, par rapport à cette infidélité mais surtout par rapport à cette triangulaire alors, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être vous, hein, bien sûr, mais ça peut être l'autre aussi hein, qui est en triangulaire. En tout cas, je pense qu'il y a un passage à l'action, il y a une décision à prendre ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui est vraiment dans la sincérité, mais voilà, il vous a fallu du temps euh, pour pouvoir le comprendre ici. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a l'équilibre, puisque je vois j'ai la justice, euh, donc l'équilibre des polarités ici. Alors, qu'est-ce que j'ai oh, J'ai failli la faire tomber. Voilà, on me parle de patience. Euh, prendre sur soi, elle a fallu prendre sur vous. Euh, parce que ben, ça vous a paru long. Alors, est-ce que c'était long ou est-ce que ça, est un peu, ça vous a paru long Ça, c'est vous qui pouvez le voir. Mais euh, ici, moi, j'ai quelqu'un qui revient, enfin, qui vient, qui n'est pas parti d'ailleurs. Hein, euh, quelqu'un qui, qui est, euh, je pense que ça nous parle d'une triangulaire et de, de devoir prendre une décision. Alors, peut-être qu'il y a des divorces et des séparations. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas axés et qui se dépassent. Je pense que ça se dit comme ça. Euh, ici, parce que moi, j'ai un retour euh, à l'équilibre par rapport à quelqu'un qui, prend, euh, qui prend, euh, reprend sa vie en main et qui a envie de passer, de passer à l'action ici, hein, par rapport à cette triangulaire. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis, par rapport à cette triangulaire Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment dans la sincérité, mais simplement, vous avez un peu douté parce que ça vous a demandé de la patience. Hein, voilà. Bon, pendant ce moment, vous vous êtes senti un petit peu dans la solitude, hein, ça, c'est clair. Et puis, il y a une part de mystère, hein, quand même, à un moment donné. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous Il y a trois messages pour vous. Eh bien, il y a la décision, hein, voilà, il y a peut-être, voilà, vous allez être libéré parce que euh, ce qui vous a empêché d'aller de l'avant, c'est toute cette inquiétude, euh, voilà, qui est un peut-être injustifiée, mais on voit qu'il y a eu ce manque de confiance, hein, donc par rapport à, bien sûr, à cette attente de décision, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui prend la décision ici, euh, et puis, euh, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir mettre tout ça de côté, Puisqu'on voit qu'il y a vraiment le bonheur, vous allez accéder au bonheur avec cette personne, hein, voilà, donc ici on voit bien que cette personne vient s'offrir à vous, hein, c'est un peu ce que j'ai ici, euh, et que cette personne, voilà, a décidé de passer à la vitesse supérieure, hein. c'est un petit peu hum, ce changement euh, soudain, euh, voilà, mais en tout cas c'est le bonheur en tout cas, hein. voilà. Donc il y a vraiment un changement positif ici par rapport à cette histoire d'amour, alors vous verrez comment ça vous parle. Eh bien, écoutez, oh là là, j'ai beaucoup de messages qui tombent aujourd'hui. 
Alors, j'ai trois messages, alors je vais vous, euh, bien sûr, vous les, les lire. Hein. Donc, j'ai le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Nous avons euh, le blanc, c'est une belle carte, c'est la carte pure, hein, le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Et puis, nous avons le noir, vous voyez, blanc et noir. Donc, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, vous voyez ici, vous, on voit bien qu'il y a cette... Euh, prise de conscience aujourd'hui, et puis euh, voilà, vous êtes peut-être vous avez plongé dans l'inconnu au départ, euh, mais avec curiosité, je pense qu'il y a des liens qui se sont quand même renforcés, et puis là, on voit que, ben, en fait, vous êtes vraiment, voilà, avec cette confiance qui est là, hein, voilà, et vous avez envie de vivre, bien sûr, euh, ben, cet amour, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent jeudi, euh, je vous embrasse, et surtout, prenez soin de vous, puis moi, je vous dis à demain.